আসসালামু আলাইকুম পনেরো টু উৎপাদনমুখী ব্যবসা ফিফটিন ম্যানুফ্যাকচারিং বিজনেস আইডিয়াস যেগুলো ছোটো স্কেলে লোয়ার মিডিয়াম স্কেলে আপনি শুরু করতে পারবেন প্রথমেই যে ব্যবসাটা সেটা হচ্ছে প্লাস্টিক প্লাস্টিক রিসাইকেলিং ব্যবসা প্লাস্টিক এখনকার যুগে সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত একটা পণ্য যার ফলে এই এটাতে ওয়েস্টেজ অনেক বেশি হয় প্লাস্টিক সহজে পচে না শত শত বছর পরে প্লাস্টিক পচে না যার ফলে পরিবেশ দূষণ হচ্ছে প্লাস্টিকের ফলে তো এই প্লাস্টিককে কাজে লাগিয়ে পুনরায় রিসাইক্লিং করে ব্যবহার করলে এই পরিবেশ দূষণটা অনেকখানি কমে যার ফলে এই প্লাস্টিক রিসাইক্লিং ব্যবসা শুরু আপনি চাইলে এটা করতে পারেন প্লাস্টিক রিসাইক্লিং ব্যবসা দিয়ে আপনি অনেক কিছু করতে পারেন প্লাস্টিকের আপনি পেট পিটি বোতল বিভিন্ন ধরনের এইচডিপি কয়েক ধরনের ক্যাটাগরি আছে আলাদা আলাদা ক্যাটাগরিতে আপনি প্রত্যেকটা প্লাস্টিকের আইটেম রিসাইকেল করে সেটা দিয়ে আরও অনেক কিছু তৈরি করতে পারবেন প্লাস্টিক প্রথমেই যেটা হয় সেটা হচ্ছে প্রসেস করে প্লাস্টিক ফ্লেক্স বা ছোটো ছোটো দানা কেটে কেটে কুচি কুচি ছোটো ছোটো দানা তৈরি করতে হয় এটা একটা এটা একটা বিজনেস হতে পারে প্লাস্টিক ফ্লেক্স আপনি সেল করতে পারেন চায়না বা অনেকগুলো কান্ট্রি প্লাস্টিক ফ্লেক্স কেনে এখন যদিও হয়তো বা অফ আছে আবার চালু হতে পারে তো আপনি যদি ভালো কমিউনিকেট করতে পারেন ভালো বেশি পরিমাণে সার্ভিস দিতে পারেন তাহলে অবশ্যই অনেকেই নেবে এরপর আসেন এই প্লাস্টিকটা আপনি ফ্লেক্সটা দেশে ব্যবহার করেই ওরা যে কারণে কেনে আপনি সেটা এখানে করতে পারেন সেটা হচ্ছে রেজিন তৈরি প্লাস্টিকের ছোটো ছোটো বড়ির মতো দানার মতো একটা ইয়ে তৈরি করা রেজিন ম্যাটেরিয়াল যেটা যেটা দিয়ে মূলত প্লাস্টিক প্রোডাক্টগুলো তৈরি করা হয় সেটাকে প্লাস্টিক রেজিন বলে এইটা আপনি দেশে বসেই প্লাস্টিকের রেজিন তৈরি করতে পারেন তো এরপরে আসা হচ্ছে উল বা কটন প্লাস্টিক ছেটে বা একদম একদম কুচি কুচি করে প্লাস্টিকটাকে একদম তুলার তুলাতে পরিণত করা সম্ভব এরকম প্রসেস এরকম টেকনোলজি আমাদের বিশ্বে চলে এসেছে বাংলাদেশেও এটা আছে আপনি চাইলে প্লাস্টিক থেকে তুলা প্লাস্টিকের তুলা তৈরি করতে পারেন যেটা কিনা অন্য অন্য সুতা বা এই ধরনের কিছু তৈরিতে কাজে লাগবে পরের ইয়ে হচ্ছে যে পলেস্টার পলেস্টার প্লাস্টিক দিয়ে তৈরি হয় একটা বেশ কিছু ম্যাটেরিয়ালের মিক্সার দিয়ে তৈরি হয় তো প্লাস্টিক রিসাইক্লিং করে সেইটা দিয়ে আপনি এখানে পলেস্টার তৈরি করতে পারবেন যেটা কিনা অন্য অন্য বিভিন্ন ধরনের কাজে লেগে থাকে পোশাক আশাক থেকে শুরু করে সব কিছুতে কাজে লাগে এরপরে আসে প্লাস্টিকের দৈরি দড়ি এই প্লাস্টিক দিয়ে আপনি প্লাস্টিকের ফ্লেক্স দিয়ে বা রিসাইকেল প্লাস্টিক দিয়ে আপনি প্লাস্টিকের দড়ি থেকে শুরু করে বিভিন্ন ধরনের আইটেম আপনি চাইলেই তৈরি করতে পারবেন এটা আপনার উপরে ডিপেন্ড করছে আপনি কোন দিকে যাবেন প্লাস্টিকের দড়িতে বেশ কিছু মেশিনারিজ এবং হাই ভোল্টেজ দরকার হয় যার ফলে লাইন নেওয়াতে নেওয়াটা একটু কস্টলি হয়ে যায় সব কিছু ম্যানেজ করতে পারলে এটা একটা ভালো বিজনেস হতে পারে এরপরে নাম্বার টু আসেন হচ্ছে যে ওয়ান টাইম অ্যাক্সেসরিজ বিজনেস ওয়ান টাইম অ্যাক্সেসরিজ হচ্ছে প্লাস্টিকের প্লাস্টিকের ওয়ান টাইম অ্যাক্সেসরিজ যেগুলো একদম পিওর প্লাস্টিক দিয়ে আপনি ভার্জিন প্লাস্টিক দিয়ে আপনি তৈরি করতে পারেন গ্লাস এই চায়ের কাপ আমরা দেখি বিভিন্ন চায়ের গ্লাস বা থেকে বড় জুসের গ্লাস যেগুলো বা শরবতের গ্লাস এগুলো থাকে ওয়ান টাইম গ্লাস তো প্লাস্টিকের গ্লাস এরপরে প্লাস্টিকের বিভিন্ন প্লেট থাকে এইচডিপি দিয়ে তৈরি করা হয় মোটা সাদা টাইপের এরপরে বিভিন্ন ধরনের প্যাকেট বা কার্টুন প্লাস্টিক দিয়ে তৈরি করা হয় এই আপনার বিরিয়ানি বা এ ধরনের প্যাকেটিংয়ের জন্য প্লাস্টিক দিয়ে অনেক ইয়ে তৈরি করা হয় সেটা ব্যবহার সেটা তৈরি করতে পারেন চামচ কাটা চামচ এগুলো প্লাস্টিক দিয়ে তৈরি হয় সেই ওয়ান টাইম ইউজের জন্য সেগুলো আপনারা তৈরি করতে পারেন এবং এই জিনিসগুলো স্ট্র আছে স্ট্র তো এরপরে আপনি চাইলে এই জিনিসগুলো আবার যখন রিটার্ন নিয়ে এসে এটাকে পুনরায় প্রসেস করে আবার আপনি আবার ধুয়ে বিক্রি করা না পুনরায় প্রসেস করে আবার বিক্রি করা প্রসেস করে আবারও এটাকে তৈরি করবেন আবারও দিয়ে সেল করবেন তো এই 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 চেন মেনটেন করতে পারলে ওই এক প্লাস্টিক দিয়ে আপনার কন্টিনিউয়াসলি প্রডিউসিং এবং সেলিং হয়ে যাবে আপনি এরপর আসেন অ্যালুমিনিয়াম ফয়েল বা ওয়ান অ্যালুমিনিয়াম ফয়েলের তৈরি যে ওয়ান টাইম পণ্য আছে এগুলো আপনি তৈরি করতে পারেন অ্যালুমিনিয়াম ফয়েলটা ব্যবহার করা হচ্ছে গরম রাখার জন্য এবং এটা বেশি হাইজেনিক থাকে এবং সেফ থাকে প্রোডাক্ট এর পচে যাওয়ার সম্ভাবনা বা গোলে নষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা কম থাকে যার ফলে এটার ভালো ডিমান্ড আছে বিভিন্ন ধরনের প্লাস্টিকের অ্যালুমিনিয়াম ফয়েলের জার বা এ ধরনের ইয়ে পাওয়া যায় আপনি চাইলে সেগুলো ব্যবহার করতে পারেন তৈরি করতে পারেন এরপরে হচ্ছে নন ওভেনের ব্যাগ নন ওভেন ব্যাগ যেগুলো এটা আমরা সবাই চিনি এই এই ব্যাগগুলো আসলে অনেক ধরনের ফরমেশনে হয় ডি কার্ট কাটিংয়ের উপরে হাতল যেটা আছে সেটার উপরে ডিপেন্ড করে ডি কার্ট ইউ কার্ট ডাব্লিউ কার্ট শুধু হাতল ওলা এই ধরনের বিভিন্ন ধরনের ব্যাগ আছে নন ওভেনের যে ফ্যাব্রিকটা পাওয়া যায় সেটা আপনি চায়না থেকে ইম্পোর্ট করে নিতে হবে বাংলাদেশে খুব কম তৈরি হয়
ধরনের মেশিন ব্যবহার করে আপনি অনায়াসে এই এই ব্যাগগুলো তৈরি করে প্রিন্টিং এর সাথে প্রিন্টিং এর সার্ভিস রাখতে পারেন সেই প্রিন্টিং করে যে যার যার মতো যার যার কোম্পানি বা প্রতিষ্ঠানের নামে প্রিন্ট করে তাকে আপনি কাস্টমারদের কাছে এটা সেল করতে পারেন এরপর আসেন হচ্ছে পেপার পেপার কাপ পেপার কাপ তৈরি করা বা পেপার দিয়ে তৈরি ফুড গ্রেডেড যে আইটেমগুলো রয়েছে সেগুলো ইয়ে করা এটা এর মধ্যে মূলত পেপার পেপার কাপটা অন্যতম পেপারের ছোটো ছোটো চায়ের কাপ হোক জুসের কাপ হোক বা কোল্ড ড্রিঙ্কসের কাপ হোক সেগুলো এরপরে পেপার প্লেট আছে প্লেট পাওয়া যায় ওয়ান টাইম প্লেট প্লেটে ডেজার্ট বেটে বের কিছু খাওয়ার জন্য কাপ হোল্ডার কিছু পাওয়া যায় যে কাপগুলো রাখবেন সেটাতে ওটা 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 ওয়েস্ট ম্যাটেরিয়াল দিয়ে অনেক সময় তৈরি হয়ে থাকে ওটা নিয়ে পরে পরে নিয়েতে আসছি এরপরে আসেন বিভিন্ন ধরনের পেপার দিয়ে চামচ তৈরি করা হয় ফ্রেঞ্চ ফ্রাই বা বার্গারের প্যাকেটও তৈরি করা হয় তো এগুলো এই পেপারগুলো দিয়ে আপনি তৈরি করতে পারেন পেপার কাপের জন্য আপনার মিনিমাম দশ লাখ থেকে শুরু করে উঠতে অনেক রকম টাকা লাগতে পারে তো এটা মেশিনারি মেনটেন করতে পারলে এবং মার্কেটিং ভালো মতো করতে পারলে এটা বেশ ভালো বিজনেস আপনার জন্য হবে অনেকগুলো প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশের মধ্যে আছে বাট ডিমান্ড এখন পর্যন্ত অনেক বেশি ইন্ডিয়া থেকে ইম্পোর্ট করা হয় তো ইন্ডিয়া থেকে ইম্পোর্ট যদি আপনি বন্ধ করতে বন্ধ করা যদি সম্ভব হয়ে থাকে সরকারি উদ্যোগে তাহলে এই ডিমান্ডটা আরও অনেক বেশি বাড়বে যার ফলে আপনারা যদি এ ধরনের প্রোডাকশনে এসে এই ডিমান্ডটা পূরণ করার চেষ্টা করেন সেক্ষেত্রে তারা এই সাপ্লাইটা বন্ধ করে দেবে বা এই সাপ্লাই অটোমেটিক্যালি বন্ধ হয়ে যাবে এরপর আসেন হচ্ছে যে ওয়েস্ট পেপার প্রোডাকশন ওয়েস্ট পেপার বলতে যে কাগজগুলো হচ্ছে ফেলে দেওয়া হয় নষ্ট করে দেওয়া হয় হ্যাঁ বাজারে প্রচুর পরিমাণে দেখবেন যে মোটা চিকন থেকে শুরু করে কার্টন বক্স থেকে শুরু করে বিভিন্ন ধরনের কাগজ এগুলো ফেলে দেওয়া হয় এই কাগজগুলো আপনি প্রসেস করে এটা বিভিন্নভাবে ভিজিয়ে হোক ইয়ে করে হোক সেটাকে পুনরায় একটা ইয়ে ফরমেশনে নিয়ে এসে সেটাকে হিট দিয়ে শক্ত করে একটা একটা শেপ তৈরি করা হয় যেটা অনেকখানি সাস্টেনেবল একটা শেপ হয় এটা দিয়ে আপনি ডিমের ট্রে তৈরি করতে পারবেন আপনি ওই যে বললাম যেটা কাপ হোল্ডার যেগুলো আছে সেগুলো তৈরি করতে পারবেন এছাড়াও বেশ কিছু ম্যাটেরিয়াল বা প্রোডাক্ট এই এই ওয়েস্ট পেপার দিয়ে তৈরি করা সম্ভব এবং এই ওয়েস্ট পেপার দিয়ে আরও অনেক কিছু করা সম্ভব আপনি অবশ্যই ইউটিউবে এ নিয়ে আরও বিস্তারিত ভিডিও পাবেন চাইলে আমাদেরকে বলে আমরা আরও এ নিয়ে আলাদা একটা ভিডিও করতে পারি এরপর আসেন হচ্ছে নাম্বার সেভেন কোরোগেটেড বক্স কার্টুন যেগুলো আমরা কার্টুন বলে চিনি কোরোগেটেড বক্স কার্টুন বক্স তো এই এই বক্সগুলো আপনি তৈরি করতে পারেন এটা অ্যারাউন্ড পনেরো লাখ থেকে শুরু করে উঠতে আপনার মিনিমাম খরচ হবে সেমি এই সেমি অটোমেটিক ম্যানুয়াল বা অটোমেটিক মেশিন রয়েছে সেগুলোতে দিয়ে আপনি এই এই কার্টুন তৈরি করা থেকে শুরু করে লেয়ার তৈরি করা থেকে শুরু করে আপনি ফিনিশ ফিনিশড কার্টুন তৈরি করতে পারবেন এখানে আপনি প্রিন্টিংয়ের অপশান রাখবেন যে যার যার কোম্পানির মতো কোম্পানির নামে চাইলে আপনি এখানে তাদেরকে প্রিন্ট করে দেবেন এরপর আসেন টেপ স্কটিয়া টেপ তারপরে সেলো টেপ কস টেপ এই ধরনের টেপ যেগুলো আছে সেগুলো টেপ আপনি তৈরি করবেন এবং এই অপশন রাখতে হবে আপনাকে ব্র্যান্ডিং করে যাতে আপনি এখানে করতে পারেন কেউ চাইলে তার প্রতিষ্ঠান নয় ব্র্যান্ডিং করে টেপ চাইলে যাতে আপনি তাদেরকে এই এটা প্রোভাইড করতে পারেন সেই ব্যবস্থা আপনার এখানে রাখতে হবে এটা একটা ভালো বিজনেস ম্যানুফ্যাকচারিং বিজনেস হিসেবে বাংলাদেশে এখনও পর্যন্ত অনেক বেশি ডিমান্ড এবং বেশিরভাগই ইম্পোর্ট হয় ই ওয়েস্ট বা ব্রেকিং ইয়ার্ড ইউএস্ট ব্রেকিং ইয়ার্ড ইউএস্ট হচ্ছে যে আপনার কম্পিউটার বা এই ধরনের যে আইটেমগুলো আছে ইলেকট্রনিক আইটেম যেগুলো রয়েছে সেগুলো আপনার ইউএস্ট হিসাবে বলা হয়ে থাকে এবং এখানে অনেক ধরনের কি ইয়ে এই ওয়েস্ট থেকে এক্সট্র্যাক্ট করে অনেক কিছু বের করা যায় তার মধ্যে সিলভার কপার গোল্ড বা সোনা এগুলো বের হয়ে থাকে এ ধরনের বিভিন্ন দামি ম্যাটেরিয়াল বের হয়ে থাকে এগুলো যদি এক্সট্র্যাক্ট আপনি একটা তৈরি করতে পারেন যদি এটা একটা বায়ো হ্যাজার্ড হিসাবে কনসিডার করা হয় বাট আপনি যদি প্রসেস মেনটেন করে করতে পারেন তাহলে অনেক ইউএস্ট আছে সারা দুনিয়াতে যেগুলো আপনি চাইলে আনাতে পারেন এক এক ইয়ে ধরে কন্টেনার ধরে অর্থাৎ এক জাহাজ ভরে সেখান থেকে ওয়েস্ট থেকে আপনি সিলভার কপার এই ধরনের যে দামি ম্যাটেরিয়ালগুলো রয়েছে সেগুলো এক্সট্র্যাক্ট করতে পারেন চাইলে এবং সেগুলো আপনি সেল করে ভালো অ্যামাউন্টে টাকা ইনকাম করতে পারেন এটা ডিরেক্টলি ম্যানুফ্যাকচারিং না হলেও ম্যানুফ্যাকচারিং সঙ্গে রিলেটেড মোবাইলের গ্লাস প্রোটেক্টর বাংলাদেশে এখন পর্যন্ত গ্লাস প্রোটেক্টর মোবাইলের সেটা বাইরে থেকে আমদানি করতে হয় তো খুব কম প্রতিষ্ঠান রয়েছে যারা মোবাইলের গ্লাস প্রোটেক্টর অ্যাকচুয়ালি বাংলাদেশে তৈরি করে 
তো আপনারা সেই লেভেলে সেই স্কেলে মোবাইলের গ্লাস প্রোটেক্টর তৈরি করলে মার্কেটিং করলে অবশ্যই ভালো বাজার ধরার সম্ভাবনা আছে এখন পর্যন্ত বিশাল মার্কেট এটা এবং এরপর আসেন হচ্ছে মোবাইলের ব্যাক কাভার উৎপাদন এটা একদমই আমাদের জন্য লজ্জাজনক বিষয় যে বাংলাদেশে মোবাইলের ব্যাক কাভারটা পর্যন্ত বাইরে থেকে আমদানি করতে হয় আমাদের লজ্জা পাওয়া উচিত তো কেউ না কেউ অবশ্যই সামনে এগিয়ে আসবেন আশা করি যে মোবাইলের ব্যাক কাভার এখন কতজন করছেন আমার জানা নেই বাট সেই স্কেলে আসলে হচ্ছে না সেই অ্যাকচুয়াল যে মানে প্রপার কোয়ালিটি যে প্রোডাক্ট তৈরি করা যেটাকে বলে এবং ভ্যারাইটি অফ প্রোডাক্ট যে তৈরি করা সেটা কিন্তু এখন পর্যন্ত বাংলাদেশে হচ্ছে না এটা কেউ না কেউ যদি শুরু করেন ডেফিনেটলি মোবাইলের ব্যাক কাভার এবং মোবাইল এই ধরনের কমোডিটি ন্যাসেসারি অ্যাক্সেসারি যেগুলো রয়েছে সেগুলো ব্যবহার কিন্তু অনেক বেশি তো যার ফলে এগুলো ডিমান্ডও অনেক বেশি আপনারা চাইলে কেউ সামনে গিয়ে সেইগুলো নিয়ে ব্যবসা শুরু করতে পারেন ডেফিনেটলি ভালো কিছু করার সম্ভাবনা রয়েছে এরপর আসেন হচ্ছে হলো ব্লক বা কংক্রিট ব্লক যেটা আছে কংক্রিট ইটের বিকল্প হিসেবে এখন বলা হয় কংক্রিটের ব্লক অনেক অনেক পাতলা হয় এবং হেভি তুলনামূলক ইটের থেকে শক্তিশালী বলা হয়ে থাকে এবং সো এটা আপনি কংক্রিটের ব্লক তৈরি করে ম্যানুফ্যাকচারিং করে যদি অনেকেই আছে ইতোমধ্যে মার্কেটে আপনার কম্পিটিটার বেশ ভালো হবে কিন্তু আপনি যদি কোয়ালিটি ব্লক তৈরি করতে পারেন ডেফিনেটলি ব্র্যান্ডিং করে সেক্ষেত্রে আপনার অনেক ভালো করার সম্ভাবনা রয়েছে বাজারে এরপর আসেন খেলনা উৎপাদন বাচ্চাদের খেলনা এগুলো আমাদের বাইরে থেকে নিয়ে আসতে হয় এখন দু একটা প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশে ছোটো ছোটো কিছু টয় তৈরি করছে এবং ধোলাইখাল বা এই ধরনের যে জায়গাতে জিনজিরা বলি পুরান ঢাকায় এই ধরনের জায়গাগুলোতে কিছু প্রতিষ্ঠান রয়েছে যা যারা তৈরি করে কিন্তু আসলে কোয়ালিটি প্রোডাক্ট বা হাই স্কেলের হাই লেভেলের যে সব মানুষের জন্য তৈরি করা এই এই ধরনের খেলনা কিন্তু তৈরি হয় না বাংলাদেশে তো ওই ধরনের ইনিশিয়েটিভ যদি আপনি নিতে পারেন একটু বেশি বাজেট করে সেক্ষেত্রে খেলনা কিন্তু একটা ভালো ম্যানুফ্যাকচারিং আইডিয়া হতে পারে ভালো একটা এর একটা বিশাল বড় বাজার বিলিয়ন বিলিয়ন ডলারের বাজার হচ্ছে খেলনাতে আপনি মিনিসো নামে একটা ব্র্যান্ড আছে কোরিয়ান ব্র্যান্ড সম্ভবত বা জাপানিস তো তারা দেখবেন যে খেলনা বা এই ধরনের পুতুল বা এই ধরনের ইয়েগুলো বিক্রি করে কিন্তু কত বড় একটা ব্র্যান্ড তৈরি করেছে বাংলাদেশে ঢাকা শহরে দেখবেন বসুন্ধরা সিটি শপিং মল বা মিরপুর উত্তরা বসুন্ধরা এইসব জায়গাতে সব জায়গাতে তাদেরকে পাবেন তো এরপর আসেন হচ্ছে লেদার বা চামড়া পণ্য উৎপাদন বেল্ট মানি ব্যাগ চাপের রিং পার্স টাইপের ইয়ে ছোটো ছোটো হ্যান্ডব্যাগ এ ধরনের যত কিছু আছে বা জুতা স্যান্ডেল এগুলো এগুলো পর্যন্ত আপনি চাইলেও লেদারের পণ্য এখন পর্যন্ত প্রচুর মানুষ এই সেক্টরে এসছে সবাই ছোটো এস এমই এম এস এমই হিসেবে আছে আপনি চাইলে এখানে আসতে পারেন যদি একটু ভালো বাজেট করে আসতে পারেন ভালো স্কিল নিয়ে আসতে পারেন ডেফিনেটলি আপনার জন্য এটা একটা ভালো বিজনেস হতে পারে এবং এটা বাংলাদেশের ওয়ান অফ দ্য মানে টপ বিজনেস হবে সামনের দিনগুলোতে ভবিষ্যতের বাংলাদেশে যদি তিনটা বিজনেসের কথা বলি গার্মেন্টস গার্মেন্টস সহ যদি বলি গার্মেন্টসের পরে এখন লেদার আসে এবং কি বলি এটাকে ওষুধ শিল্প আসে সো লেদারটা হয়তো বা গার্মেন্টসের জায়গা দখল করে নিতেও পারে কারণ বাংলাদেশে গার্মেন্টস এখন ডিক্লাইনি কারণ গার্মেন্টসগুলো নিজেদের ব্র্যান্ড এখন পর্যন্ত তৈরি করতে পারেনি তারা শুধু যাই হোক সেদিকে না যায় এবার এরপরে আসেন নাম্বার পনেরো হচ্ছে কপার ওয়ার স্ট্রিপিং এটা ডিরেক্টলি ম্যানুফ্যাকচারিং না বাট এটা ম্যানুফ্যাকচারিংয়ের একটা পার্ট বিভিন্ন ধরনের যে কেবল বা তার যেগুলো রয়েছে ওয়েস্ট তার সেগুলো আপনারা বিভিন্ন অব্যবহৃত তার সেগুলো সংগ্রহ করে সেখান থেকে কপার বের করে অর্থাৎ যে উপরের যে লেয়ারটা যে যেটা থাকে যদি আমি দেখাতে পারি এটা একটা এখানে একটা কেবল আছে তো এই কেবলটা যদি বৈদ্যুতিক কেবল হয় তো এই উপরে একটা এটা প্রোটেক্টর তো এর এর নিচে যে লেয়ার মানে যে কমিউনিকেটর ইয়েটা থাকে সেটাই মূলত কপার কেবল কপার দিয়ে তৈরি তো কপারের মূল্য অনেক বেশি তো যার ফলে এটা কপার এখান থেকে এক্সট্রাক্ট করে আপনি যদি পুনরায় ওই বৈদ্যুতিক তার উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানের কাছে সেল করতে পারেন এখানে ভালো কিছু করা সম্ভব হবে তো এই ছিল মোটামুটি পনেরোটা ছোটোখাটো স্কেলের বিজনেস আইডিয়া যেটা করে আপনি আপনি এখান থেকে ভালো একটা সম্ভাবনাময় শিল্প হিসাবে এই শিল্পগুলোকে দাঁড় করাতে পারবেন এর মধ্যে সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট যদি কোনোটা আমি বলি সেটা হচ্ছে যে খেলনা লেদার এবং টেপ বা এ ধরনের যে যে পণ্যগুলো রয়েছে সেগুলো বা প্লাস্টিক রিসাইকেলিং এই এই এইগুলো ব্যবহার করে আপনি খুব ভালো মানের কোয়ালিটি মানের ইন্ডাস্ট্রি স্টাবলিশ করতে পারবেন তো আশা করি ভিডিও ভালো লেগেছে আমাদের ফেসবুক পেজ এবং ইউটিউব চ্যানেলে সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন এই ফেসবুক পেজে লাইক দিয়ে রাখবেন নেক্সট ভিডিওতে দেখাবো আসসালামু আলাইকুম